Alhamdulillah Thumma Alhamdulillah Senantiasa kita banyak bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas segala limpah nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita Sebetulnya sebanyak apa nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita Sepatutnya sebanyak itulah kita bersyukur kepada Allah Sepatutnya sebagaimana Allah Tidak pernah berhenti memberi nikmat kepada kita hingga detik ini Kita juga tidak pernah berhenti dalam mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu mudah-mudahan nikmat dohir yang sudah Allah berikan kepada kita Allah sempurnakan dengan nikmat batin, nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat selamat ini semuanya Allah sempurnakan dengan husnul khawatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat. Sekalian rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana yang sama-sama kita tahu Kita saat ini ada di awal Daripada bulan yang mulia bulan Syakban Walaupun memang bulan Syakban ini Tidak termasuk Ashurul Hurum Yang kemuliaannya Allah Nas di dalam Al-Quran Tapi kemuliaan bulan Syakban ini Tidak dapat kita pungkiri lagi Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan Fadlu Sya'ban ala sa'iri syuhur Ka fadli ala sa'iri al-anbiya Kemuliaan bulan Sya'ban dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain Seperti kemuliaanku sebagai Nabi dibandingkan dengan Nabi-Nabi yang lain Karena itu banyak betul Di dalam bulan Sya'ban ini Allah takdirkan peristiwa yang dialami Mu'jizat yang Allah berikan kepada Junjungan kita Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menandakan, yang mengindikasikan bahwa Rasulullah adalah sebaik-baiknya Nabi. Karena Rasulullah juga mengatakan Wasyaban Syahri, bulan Syaban ini adalah bulan bulan Rajab, bulannya Allah, bulan Ramadhan, bulannya umatku. Sementara bulan Syaban adalah bulanku. Kenapa? Kembali lagi Allah takdirkan banyak peristiwa Banyak mukjizat yang dialami Oleh Rasulullah SAW Yang dari peristiwa tersebut Yang dari mukjizat tersebut Kita jadi tahu siapa sebetulnya Rasulullah Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya Allah takdirkan yang namanya Tahwilul Giblah Perpindahan Giblat dari Masjidil, Dari Betul Maqdis Ke arah Ka'bah Kembali ke arah Ka'bah Diceritakan ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah Maka beliau diperintah oleh Allah untuk mengarahkan kiblat ke arah Baitul Maqdis Maka penduduk Yahudi, kaum Yahudi penduduk Madinah saat itu mencemooh daripada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW Mereka mengatakan, ah ajaran Islam apa yang dibawa oleh Muhammad itu adalah imitasi Itu adalah tiru-tiru kami menghadap ke Palestine Kami menghadap ke Baitul Maqdis. Muhammad datang ke Madinah juga sama menghadap ke Baitul Maqdis. Maka mulai saat itu 16 bulan lamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah, enggak pernah berhenti, enggak pernah putus. Enggak pernah murik kepada Allah. 16 bulan baru dijawab oleh Allah, enggak pernah murik. Nabi Muhammad, enggak pernah ngamuk, enggak pernah ngambul. Wah, oh, kita tirakat baru sebulan misalkan. Wah, Gak diijabah, kodohai, tirakat, gak tirakat Terus gak tirakat terus. Ngambul sama Allah, kayak Allah yang butuh sama ibadahnya Kalau orang itu ngambul kepada Allah yang rugi bukan Allah Seluruh dunia ini maksiat, gak kurang sedikit pun daripada kemuliaan Allah Seluruh dunia ini iman dan taat kepada Allah Gak tambah sedikit pun daripada kemuliaan Allah Kenapa kemuliaan yang Allah berikan kepada kita Itu adalah kemuliaannya Allah subhanahu wa ta'ala Gak kurang Gak kurang sama sekali Lihat bagaimana Rasulullah 16 bulan setelah salat nengok ke langit minta kepada Allah ya Allah arahkan kembali kiblat ini ke arah Ka'bah karena Ka'bah adalah kiblat yang aku cinta kiblat yang aku ridhoi kiblat yang aku menjadi puas karenanya 16 bulan bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu karena begitu dicintanya sama Allah minta sekarang sekarang dikasih Allah mampu untuk itu cuman Allah menjadikan Rasulullah ini sebagai sosok teladan Lihat bagaimana Rasulullah begitu dicintainya oleh Allah Subhanahu wa taala butuh waktu 16 bulan Allah untuk mengijabahnya bukan karena Allah sanggup untuk secepat mungkin mengijabah tapi menjadi pelajaran buat kita menjadi ibrah bagaimana dengan kita 
16 bulan qad nara taqalluba hajika fis sama falan walyan naka qiblatan tarduha kami Allah betul-betul telah menyaksikan dan memandang mondar mandirnya bolak-baliknya pandangan kamu ke arah langit barangkali jibril datang bawa firman bawa wahyu bawa perintah dari Allah kiblat kembali ke arah Ka'bah 16 bulan baru falan walyan naka qiblatan tarduha sekarang niscaya dan pasti aku jamin wahai Muhammad Aku arahkan, aku alihkan kiblat kepada kiblat yang engkau ridhoi, yang engkau puas dengannya, sehingga Siti Aisyah mengatakan ma'ara rabbaka ya Rasulullah illa yusari ufiridho. Tidak pernah ya wahai Rasulullah, wahai suamiku, aku melihat Allah sebagai Tuhan lebih bergegas di dalam memenuhi kecuali memenuhi apa yang menjadi permintaan wahai Muhammad. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Apa yang diminta oleh Rasulullah dikasih? Dalam urusan kiblat, dalam urusan kiblat, walillahi al-mashriq wal maghrib. Mau barat, mau timur, mau utara, mau selatan, mau atas, mau bawah, itu semuanya seluruh penjuru dunia, alam semesta, dunia akhirat miliknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah minta dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ulama mengatakan kalau ini urusan kiblat lagi mana urusan umat. Wala saufa yu'tika rabbuka Allah urusan kiblat saja memuaskan dan membuat rela serela-relanya membuat ridho puas sepuas-puasnya kepada Rasulullah dalam urusan kiblat apalagi urusan umat adakah yang lebih penting buat Rasulullah lebih daripada urusan umatnya fala ukhzika fi ummatika abada ya Muhammad kata Rasulullah kata Allah Subhanahu wa taala aku tidak akan pernah membuat kamu sedih dan kecewa oleh Muhammad tentang urusan umatmu aku jamin Rasulullah SAW pernah ya, ketika beliau akan wafat ketika beliau akan meninggal dunia nangis beliau maka Allah perintah Jibril turun tanya kepada kekasihku Muhammad SAW kita kalau sebut nama Nabi Muhammad sahut ya. karena termasuk orang yang celaka nanti di akhirat adalah orang yang terharamkan wajahnya untuk memandang wajah Rasulullah SAW al-bakhil man dhukirtu indah falam yusalli alaih orang yang kikir adalah orang yang disebut namaku di depannya nggak nyaut dengan sholawat kepada aku kenapa kok dikatakan kikir nggak keluar keringet nggak keluar duit maaf modal lisan tapi bar- membuahkan syafaat Rasulullah takdir kita mandang wajah Nabi Muhammad SAW nggak gerak kita enak-enak lagi makan misalnya. enak-enak makan misalnya. tahu-tahu ada orang manggil yang namanya nama yang dipanggil mirip nama orang tua kita Kalau tahu lah kita, ini manggil bapak saya, manggil ibu saya, ada respon. Kenapa? Nama yang dipanggil ada di hati. Nama yang dipanggil kita punya ikatan batin, kita punya ikatan emosional dengan dia. Nama orang tua saya, nama bapak saya dipanggil, nama ibu saya. Oh bukan, orang lain namanya mirip. Lah kita disebut nama Nabi Muhammad. Nah, kalau gini kan enak. Rasulullah seneng. Rasulullah itu senang kalau kita kapan dengar nama Nabi Muhammad kita menyahut dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai bukti kalau kita punya ikatan batin dengan Rasulullah bukti kalau kita cinta sama Rasulullah adalah ketika sampai ke telinga kita nama mulia Nabi Muhammad nyahut dengan salawat ada respon dari kita tanda cinta itu nama naam nangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun malaikat Jibril ma yukika ya Rasulullah Allah tanya wahai Rasulullah apa yang membuat anda menangis akhafu ala umat min ba'di wahai Jibril wahai Jibril aku khawatir bagaimana nasib umatku sempat tinggal lihat Rasulullah detik-detik terakhir yang dipikirin kita kita belum lahir hidup dan wafatnya Rasulullah untuk kita hidup matinya kita untuk siapa menjelang wafat yang dipikiri umatnya bukan Fatimah pantas kalau Fatimah pun tidak cinta Bukan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali Sahabat-sahabat setia Berjuang dengan jiwa dan raga, harta dan nyawa Pantes, kita belum lahir Aku khawatir, bukan khawatir Fatimah Bukan khawatir yang lain Aku khawatir umatku semuanya Bagaimana nasibnya mereka kalau nggak ada aku Kalau mereka terjadi apa-apa Siapa yang menengahi Kalau terjadi musibah Saya mintakan, siapa yang mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar terangkat ini musibah dan seterusnya Lapor Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala. 
Ya Allah, engkau maha tahu apa jawaban daripada Muhammad kekasihmu. Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Maka bilang wahai Jibril kepada kekasihku Muhammad. Bilang kepada kekasihku Muhammad. Sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam. Rahmati bi ummati a'zab min rahmatihi bihim. Rahmatku lebih layak diandalkan daripada rahmatnya Muhammad kepada umatnya Muhammad. Serahmat rahmatnya Rasulullah kepada kita tentu lebih rahmat Allah kepada kita. Enggak mungkin rahmatnya Rasulullah kepada umatnya mengalahkan rahmatnya Allah. Kenapa? Wong oh, rahmatnya Rasulullah adalah tetesan daripada samudra. Lautan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala bagaimana mungkin rahmatnya Rasulullah kepada kita mengalahkan rahmatnya Allah kepada kita? Bilang kepada kasih Muhammad Aku lebih rahmat kepada umatnya daripada Muhammad kepada umatnya. Tenang aja. Oh, tersenyum Rasulullah saat itu. Baru Israel turun. Mencabut nyawa. Singkat cerita, sakit Rasulullah. Mengaduh Rasulullah SAW. Dalam keadaan payah, beliau minta. Ya Allah, umatku ya Allah. Ringankan hisapnya mereka. Ringankan nazaknya mereka. Sakaratul mautnya mereka. Timpakan semuanya kepada aku sekarang. Yang penting mereka enteng. Yang penting mereka ringan. Enggak berat, biar aku yang berat ya Rasulullah. Apa kata Allah? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nyawa, setiap makhluk yang bernyawa pasti merasakan meregang nyawa ya Muhammad. Kalau enggak semuanya ya Allah, separuhnya ya Allah. Enggak menyerah Rasulullah. Demi siapa? Demi umatnya. Enggak menyerah Rasulullah. Kalau enggak semuanya ya Allah, separuhnya. Apa jawaban Allah? Begitu indah jawaban Allah. Bagaimana mungkin seorang kekasih minta dua kali, dua kali ditolak? Yang pertama sudah terlanjur aku tolak, yang dua kali nggak ada peluang buat aku untuk menolak permintaanmu wahai Muhammad karena kamu adalah kekasihku. Ingat, yang kita satu nggak mungkin ingat. Ketika kita nazak sesakit apapun separuh sudah ditanggung sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu salah satu bagaimana kita hidup fungsi tugas utama kita adalah berterima kasih kepada. Rasulullah Kita sebagai anak nggak mungkin bisa membalas jasa orang tua Gimana kita sebagai umat membalas jasa Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam huh? Ini adalah rahmat yang tidak Allah berikan Kecuali hanya kepada umat Nabi Muhammad Tidak Allah berikan kecuali hanya kepada umat Nabi Muhammad Pernah Rasulullah termenung dalam keadaan sedih Lagi-lagi Allah perintah Jibril tanya kepada kekasih Muhammad Kenapa kok termenung? Kenapa kok dalam keadaan seperti orang kepikiran sedih begitu? Tanya, ya Rasulullah, maya humuk, apa yang membuat anda kepikiran sekarang? Aku khawatir bagaimana keadaan umatku. Dalam keadaan saya tolafiat, tentu Rasulullah. Aku khawatir bagaimana. Jadi Rasulullah nggak bisa nganggur daripada mikir umat. Nggak bisa nganggur, nggak bisa sedetik saja nggak mikir umat tuh nggak bisa. Mau dalam keadaan sakit mikir umat, mau dalam keadaan sehat mikir umat, mau mening mau meninggal ini mikir umat. Ya Allah, umatnya nggak pernah mikir beliau lagi. Umatnya nggak pernah mikir beliau. Jangan kan yang sunnah yang wajib kocar kacir. Walaikumsalam min dari turun. Ya lapor. Jibril kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah engkau maha tahu apa jawapan kekasih Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau maha tahu ya Allah. Apa jawabannya? Maka dikatakan ini jatu amar umatika irak. Jibril sampaikan kepada Muhammad ya. Kalau begitu mulai sekarang urusan umatnya urusannya Muhammad dah. Urusannya kita ini biar urusannya Muhammad aja. Aku sebagai Tuhan yang menciptakan mereka, yang memberikan rezeki kepada mereka, yang memberikan hidup kepada mereka, yang menginjabah doanya mereka, aku enggak ikut. Wes, biar urusannya Muhammad, jangan lagi pikiran mana. Lihat bagaimana Allah ini. Biar aku masrahkan seluruh urusan umatnya kepada Muhammad. Mau masuk surga semuanya terserah, mau masuk neraka semuanya terserah, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka terserah. Tapi Rasulullah cerdas. Anta arhamu bihim minni ya Allah. Engkau lebih rahmat kepada mereka umatku ya Allah daripada rahmatnya aku kepada mereka. Lihat, bukan oh ya ya Allah biar urusanku saja. Enggak. Nabi ini cerdas. Kalau Allah memasrah ke nasib umatnya bisa selamat dengan rahmatnya Rasulullah, gimana nasib umatnya? Kalau umatnya mengandalkan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, engkau lebih rahmat kepada mereka daripada rahmatnya, rahmatnya aku kepada mereka. Ya Allah, enggak ya Allah tetap. Maka Allah mengatakan, aku tidak akan pernah mengecewakan kamu, wahai Muhammad, dalam urusan umatmu. Lihat, walau saufa yuti karob buka fatarado. Dibuat puas sejauh itu, sedalam itu. Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama, perpindahan kiblat. 
Yang kedua, yang kedua adalah terbelahnya bulan menjadi dua. Nabi Musa membelah laut, Rasulullah membelah bulan. Nabi Musa membelah laut pakai alat bantu tongkat, Rasulullah membelah bulan tangan kosong. Nabi Musa membelah laut pakai alat bantu tongkat itu pun harus dipukul kendul, tongkat harus menyentuh air laut baru terbelah itu laut. Rasulullah udah tangan kosong cukup masih syarat. Udah tangan kosong cukup masih syarat terbelah itu bulan. Tidak ada manusia yang hidup di zaman itu dimanapun mereka berdarah kecuali mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana bulan terbelah menjadi dua. Yang satu ada di sebelah gunung A, yang satu lagi ada di sebelah gunung B. Betul betul terbelah. Yang semakin kemari semakin banyak bukti ilmiah yang menandakan bahwa bulan pernah terbelah, bukan pernah retak. Tapi pernah terbelah betul-betul seperti roti yang terbelah menjadi dua atau apel yang terbelah menjadi dua. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Fa justa kulla fakharin ghaira mushtarakin wa justa kulla magamin ghaira muzdahimi wa jalla miqdaru ma ulita min rutabin wa azza idraku ma ulita min ni'ami. Dalam burda dikatakan apa? Magam kemuliaan, kedudukan Rasulullah adalah magam kemuliaan dan kedudukan yang melampaui dan mengungguli daripada magam kemuliaan kedudukan seluruh nabi. Rutabun taskutul amani yu hasradunaha ma waraahunna warau. Al Habib Ali, Al Habisy dalam maulidnya mengatakan derajat pangkat yang dimiliki oleh Rasulullah adalah derajat pangkat yang didambakan oleh nabi yang lain. Tapi mereka enggak dapat, Rasulullah yang dapat. Mereka enggak takdir, Rasulullah yang takdir. Mereka enggak dikasih, Rasulullah secara spesial Allah kasih. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan termasuk di antara kemuliaan yang Allah khususkan hanya kepada Rasulullah ada di bulan Sya'ban adalah turunnya firman innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau malaikat ketika perintah dia mendapatkan perintah dari Allah untuk sujud kepada Nabi Adam itu Allah enggak ikut sujud. Wa idzqulna lil malaikati sujudu li Adam fa sajadu selesai. Tapi kapan Allah perintah malaikat selawat kepada Rasulullah sebelum Allah menginformasikan kepada kita wa malaikatahu terlebih dahulu Allah informasikan kepada kita innallaha aku yang menciptakan Muhammad dan juga yang memuliakan Muhammad sudah lebih dulu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ini mukjizat bukan sembarang mukjizat, kemuliaan bukan sembarang kemuliaan, magam bukan sembarang magam. Ketika Allah perintah malaikat untuk sujud sama Nabi Adam itu hanya berlaku seumur hidup sekali. Enggak ada malaikat sampai sekarang yang masih sujud, yang sedang sujud sama Nabi Adam. Kenapa? Karena Allah Maha benar terhadap firman-Nya, sadaqallahu alazim. Maha benar Allah terhadap firman-Nya. Fasajadu fi'il fi'il madhi kata kerja lampau past tense dulu pernah malaikat sedang sujud kepada Nabi Adam sekarang tidak ada satu pun malaikat yang sedang sujud masih sujud kepada Nabi Adam tapi kalau kita sebaliknya bertanya apakah ada malaikat yang sedang masih terus lanjut senantiasa enggak pernah putus bersalawat kepada Rasulullah jawabannya banyak malakun satu malaikat Malakan ya atau malaka ini dua malaikat. Allah berfirman dengan wa malaikatahu malaikatun banyak malaikat. Entah berapa banyak malaikat yang Allah ciptakan secara khusus mereka bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Allah perintah kita solat Allah enggak solat. Allah perintah kita puasa Allah enggak puasa. Allah perintah kita zakat haji Allah enggak zakat enggak haji. Jelas, karena Allah adalah al ma'bud bihak. Kita yang nyembah, kita yang ibadah, enggak wajib bagi Allah untuk melaksanakan apa yang Allah perintah sendiri. Enggak Tuhan kok bebas-bebas aja. Nyuruh kita sholat Allah enggak sholat ya bebas namanya Tuhan. Memangnya kita sholat untuk siapa kalau bukan untuk Allah? Begitu juga dengan ibadah yang lain kecuali ibadah yang namanya sholawat. Allah bukan hanya memerintahkan kita dan para malaikat untuk bersolawat kepada Rasulullah. Tapi Allah sendiri pun juga turut menghaturkan solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasahdi Wasallam. Yusolluna bukan fiil madi, bukan kata kerja lampau, tapi fiil mudarek. Ya dulu alal istilzam wal istimroh yang menunjukkan arti kesenantiasaan. Present continuous. Anda sedang menyaksikan saya sedang ceramah. Apakah anda tahu kapan saya berakhir ceramah? Tak tahu. 
Sama Allah dan malaikat-malaikatnya sedang bersolawat kepada Rasulullah. Sampai kapan? Tidak ada yang tahu. Karena Al-Quran tidak terbatas. Kalamnya Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tidak tahu mulai kapan. Tidak tahu berakhir sampai kapan. Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah perintah malaikat sujud sama Nabi Adam, kita tidak wajib sujud sama Nabi Adam. Wajib iman dia. Tapi tidak wajib kita membuktikan keimanan kita dengan wujud sujud sebagaimana mereka sujud sama Nabi Adam. Tapi untuk Rasulullah, ya ayuhalladina amanu, sallu alaihi wa sallim wa taslima. Tidak cukup hanya ngaku iman. Tapi bersolawatlah dan haturkanlah salam sebaik-baik salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam. Tidak ada salat kalau tidak ada salawat. Doa tertolak kalau tidak ada pelicinnya. Apa itu? Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam wa sallam di awal dan di akhirnya. Bahkan ulama mengatakan sallu alaihi wa sallimu taslima itu adalah ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad tadi itu. Eh, ketika kita mendengar nama kita mendengar nama Nabi Musa disebut enggak wajib nyebut alaihi salam. Ketika mendengar nama Nabi Isa, nama Nabi Ibrahim, Nabi Ada dan seterusnya enggak wajib. Enggak wajib. Bahkan menyebut ketika kita dengar namanya Allah, kita enggak wajib. Allah Subhanahu wa taala Ta'ala abdamatu Tidak wajib kita memuji-muji Allah subhanahu wa ta'ala Tapi untuk Nabi Muhammad lain cerita Subhanallah Wajib hukumnya Berdosa Kalau kita mendengar nama Nabi Muhammad Tidak nyaut dengan sholawat Sampai pernah diceritakan Sampai pernah diceritakan Ada seorang ahli maksiat diajak tobat Sama seorang kiai Cerita lama ini sebenarnya ada di kitab Diajak tobat sama seorang ulama Tidak mau Tidak mau Singkat cerita orang ini meninggal ahli maksiat. Si ulama ini dalam mimpinya ketemu sama ahli maksiat tadi itu dalam kuburnya dia duduk di atas singgah sana dengan wajah yang tampan bercahaya dan berbau wangi dengan baju yang kebesarannya dengan mahkota dan semuanya kaget ulama tersebut tangling kamu kan fulan yang pernah berbuat ini dan itu iya bagaimana mungkin kamu di alam kubur sekarang mendapat kenikmatan seperti ini belum surga tapi di Alam kubur kamu sudah mendapat kenikmatan seperti ini. Aku pernah hadir pengajian. Nah ini, eh sejelek jeleknya orang ada baiknya, sebaik baiknya kita ada jeleknya. Kalau ada orang boleh suudol suudol sama diri sendiri itu lebih manfaat daripada suudol sama orang lain. Sejelek jeleknya orang ada baiknya, sebaik baiknya kita ada jeleknya. Lihat ahli maksiat ternyata pernah hadir pengajian. Terus kata ulama tadi dalam mimpinya, apa yang terjadi ketika aku hadir pengajian? Yang ceramah ini mungkin puluhan kali, belasan kali, atau bahkan lebih nyebut-nyebut nama Nabi Muhammad nggak ada yang nyaut, nggak ada yang nyaut. Saya pernah tahu orang tuh kalau ingin dapat syafaat Nabi, kapan disebut nama Nabi Muhammad nyaut, celaka nanti di akhirat. Saya cuma tahu aja, nggak ada. Ya sudah, saya cuma ingin ngasih motivasi kepada orang lain biar yang lain sadar. Bahawa ketika disebut nama Nabi Muhammad, ketika sampai ke telinga kita keagungan nama, kesucian nama Nabi Muhammad, saya teriak biar yang lain melek. Nama Nabi Muhammad disebut tak nyaut. Ketika yang ceramah disebut nama Nabi Muhammad, bahang terasa teriak. Sholatul Ali. Dia ingat lagi. Oh iya ya, nama Nabi Muhammad. Dari situ saya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan di alam kubur tidak dapat siksa. Di alam lihat. Bagaimana Allah tidak meragani murah penghormatan seorang umat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad SAW. Allah hargai mahal. Siapa yang nyangka pelaku maksiat itu meninggal dalam keadaan sulh khatimah? Mungkin orang sak kampung sudah mengecap dia meninggal dalam keadaan sulh khatimah. Tapi lihat, kita nggak tahu apakah solatnya kita yang menyelamatkan kita. Kita nggak tahu. Apakah puasa, zakat, haji, bacaan Qurannya kita, masjid yang kita bangun dan seterusnya. Kita nggak tahu ibadah mana yang menyelamatkan kita. Sama kita dengan pelaku maksiat tersebut. Kita nggak tahu. Sama dia juga nggak tahu. Ternyata yang menyelamatkan dia adalah bagaimana dia berteriak dalam rangka menghormati nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Allah nggak pernah nyebut nama Nabi Muhammad tanpa gelar. Selalu nyebut dengan gelarnya. Begitulah sepatutnya kita sebagai umat Nabi Muhammad. Ya, selalu menyebut nama Nabi Muhammad dengan gelarnya. Kenapa Allah nggak pernah nyebut namanya toh? Sepatutnya buat kita untuk menyebut nama Nabi Muhammad dengan gelarnya. Karena Allah yang menciptakannya menyebutnya dengan gelar. 
tidak ada satupun ayat Al-Quran disebut nama Nabi Muhammad tanpa gelarnya selalu disebut dengan gelarnya Bashiran wa Nadira disebut dengan Rasul disebut dan dan lain sebagainya karena itu itu adalah termasuk adab etika ya, bagaimana kita manggil guru bagaimana kita manggil orang tua nggak berani kita ngelancangi manggil mereka dengan nama maka bagaimana mungkin kita sebagai umat yang paling berjasa kepada kita bukan gurunya kita bukan orang tuanya kita bahkan tapi yang paling berjasa kepada kita adalah Rasulullah SAW panggil dengan gelarnya Sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam perbanyak sholawat ada di bulan Syakban sebagai tanda kita ini adalah umat Nabi Muhammad yang berharap memang serius berharap syafaat Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam dan dikatakan oleh ulama dikatakan oleh ulama bahwa bulan Syakban ini adalah bulan pelaporan amal dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam pernah bersabda iya, riwayat sahabat Usamah bin Zaid tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah lam araka tasum min syahrin min asyhur ma tasum min sya'ban ya Rasulullah kata Usamah bin Zaid aku tidak pernah melihat engkau berpuasa lebih banyak daripada puasamu ada di bulan Sya'ban kecuali Ramadan tentunya puasa sundah yang paling banyak yang paling sering engkau lakukan itu adalah puasa, puasa Sya'ban ada apa gerangan ya Rasulullah maka Rasulullah mengatakan zaka syahrun ya khulun nasu anhu baina rajab wa Ramadan bulan Sya'ban adalah bulan yang mulia cuman banyak orang yang melupakannya antara rejeb dan Ramadan rejeb orang terti kemuliaannya Ramadan apalagi semua orang juga tahu kemuliaannya tapi Sya'ban ini bulan yang mulia bahkan itu adalah bulanku kata Rasulullah cuman banyak orang yang lupa maka aku sering puasa ada di bulan Sya'ban biar mereka tahu bagaimana kemuliaannya bulan Sya'ban nggak kalah seperti saya sampaikan di awal nggak kalah kemuliaannya Sya'ban dibandingkan Ashurul Hurum mau itu Rejab mau itu Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah dan Muharram kalau sama Ramadan jelas tidak ada kemuliaan satu bulan yang melebihi daripada kemuliaannya Ramadan Sayyidul Syuhur Ramadan Sayyidul Syuhur satu-satunya bulan yang Allah sebut namanya di dalam Al-Quran hanya Ramadan gak ada la muharram wala rajab wala syaban wala yang lain gak ada yang ada di dalam Al-Quran hanya bulan Ramadan tok. sehingga Ramadan ini adalah Sayyidul Syuhur tapi selain Ramadan ada khilaf diantara ulama yang mana bulan yang lebih mulia menempati ranking kedua peringkat kedua setelah kemuliaannya Ramadan nah, bulan Syakban adalah bulan bulan yang mulia ya? dan Rasulullah Alaihi Wasallam dalam hadisnya tersebut juga mengatakan apa wa huwa syahrun turfa' fihi al-a'mal ila rabbil alami bulan Syakban adalah bulan di mana di dalamnya Allah mengangkat amal-amal malaikat melaporkan amal-amalnya kepada Allah dan Allah enggak butuh kepada pelaporan hanya saja pelaporan itu tujuannya adalah ibhar menampakkan bagaimana amalnya kita dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikat sehingga dari sini ulama berpendapat afdol lebih afdol dan lebih utama taatnya manusia daripada taatnya malaikat kenapa yang ditampakkan oleh Allah amalnya manusia di hadapan para malaikat enggak Allah tampakkan kepada kita bagaimana amalnya malaikat di hadapan kita yang Allah tampakkan ini loh inna Allah ala kulli syai'in syahidah eh, Allah itu ha? terhadap segala sesuatu itu maha menyaksikan, enggak butuh pelaporan hanya saja malaikat enggak semuanya tahu bagaimana amalnya kita, malaikat rokib atid nyatet, tahu bagaimana amalnya kita malaikat siang, malaikat, malaikat siang, malaikat malam tahu bagaimana amalnya kita, tapi enggak semua malaikat tahu, maka Allah tampakkan di malakut ada di malail a'la malaikat-malaikat yang mereka dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ini loh amalnya manusia, amal bani adam Nah, Rasulullah, aku kepingin ketika Allah mengetahui, ya, ketika malaikat melaporkan amalku kepada Allah, sementara aku dalam keadaan puasa. Nah, dari sini puasa Syakban hadisnya sahih, nggak ada yang masalah dengan itu semuanya. Tapi puasa Syakban secara umum tidak berpuasa di bulan Syakban hanya di, di tanggal-tanggal tertentu saja, tapi puasa secara umum saja. Ini ya, puasa secara umum saja. Itu adalah hadis hadis yang sahih. Ram. Kemudian ada Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wardaha mengatakan ma ra'aitun nabiyya fi syahrin aktsara siyaman minhu fi sya'ban kana yasumuhu illa galila bal kana yasumuhu kullah Siti Aisyah mengatakan aku tidak pernah melihat Rasulullah itu sering puasa seperti di bulan Sya'ban bahkan Rasulullah itu puasa terus kecuali hanya beberapa hari bahkan Rasulullah itu terkadang di tahun-tahun tertentu puasa Sya'ban penuh puasa Sya'ban penuh 
Banyak hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh para perawi bahwa puasa Syaban hukumnya adalah sunnah. Ya. Yeah. Bahkan wa kana ahabbus shom ilaihi fi Syaban. Puasa di bulan Syaban adalah puasa yang paling dicinta oleh Rasulullah setelah bulan Ramadan. Puasa yang paling dicinta oleh Rasulullah selain Ramadan adalah puasa di bulan di bulan Syaban. Cuman kalau kita puasa Syaban, nah perlu diperhatikan. Kalau kita puasa di bulan Syaban perlu diperhatikan dalam hal kalau kita puasa lebih daripada separuh bulan Syaban. Lebih daripada separuh bulan Syaban. Misal kalau tanggal 16 kita mau puasa itu kan sudah masuk separuh kedua bulan Syaban. Maka kalau dari tanggal 1 sampai tanggal 15 kita nggak puasa sunnah sama sekali, maka hukumnya kita 16, 17 dan seterusnya sampai akhir Syaban kita nggak boleh puasa sunnah. Tapi kalau tanggal 15-nya kita puasa sunnah misalnya. Terus 16-nya kita puasa, boleh. 17-nya boleh. 18 nggak puasa, 19-nya boleh nggak? Nggak boleh. Kecuali kalau puasa wajib. Seperti apa? Kodok. Mungkin kaum wanita iya, mepet ngodoi puasa tahun lalu. Loh, ini sudah lewat daripada separuh Syakban. Ini sudah tanggal 20 Syakban. Boleh karena puasa kodok. Yang dilarang adalah puasa sunnah. Puasa wajib seperti kodok, nazar, kafaroh. Boleh di kodok walaupun sudah lewat daripada separuh kedua bulan Syakban. Kemudian puasa sunnah yang nggak nyambung dengan separuh pertama bulan Syakban yang nggak nyambung dengan separuh pertama bulan Syaban seperti tadi 15 puasa nggak puasa oh ya berarti boleh 16 nya puasa kalau 16 nya puasa boleh 17 nya puasa sehari bolong udah nggak boleh puasa sampai akhir sampai akhir Syaban kecuali puasa wajib tadi itu kemudian iya boleh kita ini puasa ada di separuh terakhir separuh kedua ada di bulan Syaban jika itu bertepatan dengan kebiasaan kita puasa sunnah Misal mulai tanggal 1 sampai tanggal 15 kita nggak puasa sama sekali. Tapi kita sudah punya kebiasaan puasa Senin Kemis. Cuman kebetulan tanggal 1 sampai tanggal 15 nggak puasa. Kok tanggal 16-nya barangkali, 17-nya atau 18-nya. Pokoknya tanggal-tanggal yang masuk di separuh kedua bulan Syaban bertepatan dengan hari Senin atau Kemis dia puasa. Boleh. Kenapa? Dia sudah pernah pernah melakukan yang namanya puasa Senin Kemis sebelumnya. Maka boleh. Walaupun tanggal 1 sampai tanggal 15 dia nggak sempat puasa Senin Kemis. Maka boleh dia lanjut kebiasaannya dia ada di separuh kedua bulan Syakban. Nah. Dan bulan Syakban ini adalah bulan bagaimana Allah iya, mencatat ajalnya manusia. Maksudnya ajal ini begini. Jadi setiap tahun sekali, setiap tahun sekali ada di bulan Syakban, Allah itu menampakkan di hadapan para malaikat siapa yang tahun ini bakal meninggal. Jadi malaikat itu nggak tahu secara total, yang tahu secara total hanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Sementara malaikat tahunya setiap bulan Syaban diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh. Tahun ini Syaban sekarang sampai Syaban tahun yang akan datang yang akan meninggal fulan, 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 fulan. Allah perlihatkan kepada para malaikat. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi juga berpuasa ada di bulan Syaban dalam rangka apa? Beliau berharap kalau memang aku meninggal di bulan Syaban, aku meninggal dalam keadaan berpuasa. Ketika aku meninggal di bulan Syaban, aku meninggal dalam keadaan ibadah, taat, beramal soleh kepada Allah Subhanahu, Subhanahu wa Ta'ala. Nah, banyak hadis yang menunjukkan akan kesunahan daripada puasa Syaban. Nah, dan di bulan Syaban ini ada satu malam yang mulia, ada satu malam yang disebut dengan malam Nisfu Syaban. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan nisfu Syaban malam nisfu Syaban lebih afdal daripada Lailatul Qadar. Nih, lebih afdal daripada Lailatul Qadar. Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam sabdanya khamsu layalin tustajabu fihinna dakwah ada lima malam yang barang siapa orang berdoa di malam-malam tersebut akan dijawab oleh Allah. Salah satunya adalah malam nisfu Syaban. Malam pertama bulan Rajab, malam nisfu Syaban, kemudian malam Jumat dan dua malam hari raya. Hah? Sayyidina Ali bin Abi Thalib kalau sudah masuk di empat malam, beliau mengosongkan waktunya fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Empat malam itu adalah malam pertama bulan Rajab, eh, malam pertama bulan Rajab, kemudian malam Nisfu Syaban dan dua malam hari raya. Itu kosongkan waktunya beliau fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau sudah masuk ada di malam Nisfu Syaban yang insyaallah jatuh malam Senin minggu ini malam Senin besok 
gumu lailaha wa sumu naharaha Rasulullah dalam hadis yang sahih bersabda memerintahkan kepada kita puasai siangnya kemudian giamul lail pada malam harinya minimal salat isya berjamaah salat subuh berjamaah kita mendapatkan cipratan barokah daripada malam nisfu nisfu syaban ada orang yang terharamkan daripada barokah dan rahmat yang Allah curahkan ada di bulan syaban pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Nisfu Sya'ban sujud karena begitu lamanya sujud sampai Siti Aisyah mengira Rasulullah meninggal dalam sujud. Rasulullah dikira sama Siti Aisyah meninggal dalam sujud karena begitu lamanya. Akhirnya dicubit jempol jari kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada respon dari Rasulullah. Bergerak. Namanya dicubit bergerak. Oh, masih hidup. Setelah salam Rasulullah tanya sama Siti Aisyah Apakah kamu menyangka bahwa aku menipu kamu? Wahai Aisyah, enggak ya Rasul, aku sangka bahwa engkau meninggal justru dalam keadaan sujud. Itu pesan, enggak wahai Aisyah, ketahuilah, tahu enggak kamu ini malam-malam apa? Enggak tahu ya Rasulullah, ini malam adalah malam nisu syaban. Allah kalau sudah malam nisu syaban kata Rasulullah, akan naik ke permukaan langit. Ini ya. Turun ke permukaan langit dan memandang. Turun jangan dibahasakan dengan turun sebagaimana kita turun. Kalau namanya turun dari tangga itu kita butuh tangga, butuh tempat, butuh kaki dan seterusnya. Kalau Allah dikatakan turun, maka ulama mentakwin yang turun adalah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sama seperti kalimat najas. Saya nggak pernah kelihatan batang hidungnya. Apa semuanya kelihatan batang hidungnya atau nggak pernah kelihatan? Enggak. Ya semuanya itu najas. Allah menurunkan rahmatnya di malam nisfu syaban. Dan Allah memberikan ampunan kepada mereka yang minta ampunan dan Allah memberikan rahmat kepada mereka yang mohon rahmat di malam nisfu Sya'ban. Makanya Rasulullah di akhir eh, sujud terakhirnya beliau di malam nisfu Sya'ban memperlama sujudnya dalam rangka minta rahmat dan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang lebih layak? Siapa yang lebih pantas? Siapa yang lebih berhak untuk minta ampunan rahmat dari Allah? Apakah kita? Atau Rasulullah SAW ya, Tentu kita adalah lebih wajib dari itu semuanya. Kecuali musyrik, orang yang melakukan kesyirikan enggak dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha pengampun atas segala dosa kecuali dosa kesyirikan kecuali musyrik yang kedua adalah musyahin orang yang menebar permusuhan satu sama lain paling seneng leono uang gegeran paling gak seneng kalau suasana atau situasi itu adem ayem paling seneng tukang adu domba tukang fitnah dan seterusnya maka dia terharam kendali pada rahmat yang Allah khususkan Eh, ada di bulan, ada di malam nisfu syaban. Kemudian apa? Di antaranya adalah mutminul khamr, orang yang tetap kecanduan sama yang namanya khamr. Hah? Orang yang minum khamr nggak mau tobat daripada perbuatan tersebut, walaupun dia malam nisfu syaban dia alami berpuluh-puluh kali, sedikit pun dia tidak berhak mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beruntung siapapun di antara kita yang syaban sekarang kita sudah selesai daripada masa lalu kita, daripada apa kenakalan kita atau kelamnya masa lalu kita alhamdulillah bersyukur karena kita ketemu bulan Syaban berarti itu tandanya kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ummul khabaith khamar ini adalah ummul khabaith jimaul ithim miftah kulli syar kata Rasulullah semua dosa bermula dari ibadah khamar pangkal daripada kemaksiatan adalah khamar induk dari kejahatan adalah khamar karena itu Allah tegas Ya ayyuhalladzina amanu innal khamra wal maisir wal ansab wal azlam ridsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihu jauhi yang namanya khamar jauhi yang namanya judi jauhi 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 karena itu semua adalah merupakan kotoran daripada amalnya setan kotoran daripada amalnya setan niscaya kalian akan beruntung inna ma yuridu syaitan iya hanya saja Allah hanya saja syaitan berharap daripada kalian Setan itu menjadikan khamr sebagai alat Untuk menebar permusuhan di antara kita Perjudian juga begitu dijadikan oleh setan Sebagai alat untuk menebar permusuhan di antara kita Wa yasuddukum Anissalah wa anzikrillah Fahal antum muntahun dan khamar itu membuat kalian Allah uh, setan menjadikan khamar sebagai alat untuk kalian terjauh daripada ingat kepada Allah, takut kepada Allah daripada salat. 40 hari Allah nggak terima orang yang salat dalam keadaan belum tobat daripada minum khamarnya. Wah, yang mending nggak salat kalau begitu. Loh, gimana sih? Double berarti maksiatnya. Nggak salat, 
kemudian minum kamar karena itu iya nanti di akhirat di surga itu ada kamar tapi jangan tanya mabuk nggak orang itu nggak ada mabuk di, di surga merasain kenikmatan sama kenikmatan orang yang minum kamar di dunia cuman mereka tidak merasakan mabuknya tidak kehilangan kesadaran dan akalnya gak ada orang kehilangan akal masuk surga gak ada, gak ada. di surga orang gila itu nggak ada bukan orang gila nggak masuk surga wallahu alam ada khilaf di antara ulama panjang orang gila masuk surga nggak wallahu alam anak kecil meninggal lahir baru meninggal ya, baru lahir meninggal khilaf di antara ulama panjang bahasan itu nah, cuman di surga orang yang takdir masuk surga nggak mungkin kehilangan akal kehilangan kesadaran Hah? nah mungkin jadi ah mahar khomer surga adalah kita nggak minum khomer ada di dunia Jadi kalau ada orang melegalkan khomer di dunia, berarti dia sudah mengilegalkan khomer buat dia nanti di surga. Lek malbu surga. Itu gambarannya. Eh, ada seorang pemuda. Ada seorang pemuda. Ya. Hah? Dijebak sama seorang wanita nggak baik. Setelah dijebak, dia disuruh milih satu di antara tiga, perah, tiga perkara, baru dilepas. Bunuh budakku. Budak ini bunuh. Atau kalau enggak, hubungan badan sama saya, zina sama saya. Atau kalau enggak, minum khomer. Pikirnya si pemuda ini, minum khomer, dosa paling ringan. Dosa bunuh, oh gede. Zina, wah gede. Khomer, enggak apa Yang penting saya lepas, akhirnya minum khomer. Karena kehilangan kesadaran, akhirnya dia zina. Karena disaksikan sama Buddha, dia khawatir Buddha ini menyebar aibnya, dipatahkan ini bisa Buddha ini. Nah, dari khomer semua bermula. Dari khomer, makanya kadang-kadang ada kampung Mudun, gak mudun, benjut Iya, yeah. kenapa gak ada kampung Oh, mabuk, mabuk, benjut Ma- Malah orang sekarang Ngomong, mabuk, oh gak apa-apa Kocok nyisru, loh, ya apa sih Orang suruh bilang, biang kekisruan itu khomer kok Tawuran itu kalau bukan khomer, apa coba Tawuran kalau bukan khomer itu apa coba Ah, orang itu sampai berani nekat Karena khomer, orang itu kepingin nekat Wani sing Ngawur, harus minum khomer dulu kadang-kadang mereka Lah kok Kabopo, pokok cok isru. Lo ya apa sih? Ya biar kiki suruhan ini semuanya. Kok nggak apa-apa? Modun nggak modun benjut kan kasar ya? Kasar modun nggak modun benjut. Waduh, nggak tahu berbuka kampung kini, berbuka kampung kini. Modun nggak modun benjut. Hah? Komer. Makanya ada orang gila yang lebih parah daripada orang gila. Siapa orang yang minum komer? Kenapa orang gila nggak sengaja merusak akalnya? Tapi orang komer sengaja merusak akalnya. Sebutkan anggota badan. yang ada mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kita yang paling mahal nggak ada lain kecuali akal nggak ada lain kecuali otak malah dirusak kata Imam Sufyan Al-Tawri ini adalah orang gila yang lebih parah daripada orang gila yang sesungguhnya kenapa orang gila nggak sengaja dia merusak akalnya ini minum khomer ini kalau bisa dijual paling mahal malah hanya bukan hanya dijual malah dirusak malah waliyadubillah min dhalik terakhir orang yang nggak dapat eh, curahan rahmat ada di malam syafaban adalah orang yang ah, durhaka kepada kedua orang tua. Alhamdulillah. Karena itu, ah, iya, dianjurkan buat kita untuk saling meminta maaf. Abdullah bin Mas'ud atau seorang sahabat, saya pernah ditanya bagaimana kalian menyambut datangnya bulan Ramadan. Maka mereka mengatakan, ah kami ini tidak pernah menyambut datangnya bulan Ramadan kecuali kami bersihkan hati kami dari beberapa permusuhan, kebencian daripada siapapun, apalagi sama orang tuanya. Makanya jangan heran kalau ada di antara lingkungan kita orang yang punya amalan kalau sudah malam ini susah ban itu saling meminta maaf menjelang Ramadan minta maaf ater-ater kemudian minta maaf jangan heran kenapa itu adalah amalnya Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud ini kakinya nanti di surga lebih berat timbangannya daripada Gunung Uhud sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makanya kita ini jangan gampang nyalahkan orang selagi kita ini belum punya ilmunya. Kalau kita yang masih awam, jangan gampang kaget melihat amalannya orang lain. Baca Yasin, tiga kali malam di Susyakban, dengan niat panjang umur, khusun khotimah, dikasih rezeki yang banyak, dan seterusnya. Itu ada dasarnya. Banyak ulama yang mengamalkan itu, yang kesolehan mereka adalah kesolehan yang diketahui oleh ulama yang lain. Yang diakui oleh ulama yang nggak baca, nggak apa-apa. Tapi ada hadis yang mengatakan Yasin, Golbul Quran. Yasin itu adalah jantungnya Al-Quran. Malah dalam sebuah riwayat dikatakan Yasin itu kalau dibaca sesuai dengan yang baca niatnya apa? Sesuai dengan yang baca niatnya apa? Niat panjang umur dengan barokah Yasin dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah yang bilang itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda itu semuanya. Termasuk doa-doanya. 
itu bukan doa karangan siapa tapi doa kalangan ulama yang kaliber kapasitas keilmuan ibadah kesolehan mereka sudah diakui oleh ulama yang hidup pada zamannya maka kita yang bukan ulama jangan gampang-gampang nyalahkan yang kita ini ilmunya nggak seberapa apalagi amalnya Hah? lebih baik kalau nggak ngamalkan nggak apa-apa tapi jangan keburu-buru nyalahkan orang lain apalagi sampai ngafirkan orang lain ngafirkan orang yang nggak kafir yang kafir yang ngafirkan ngafirkan orang kafir kemudian yang dikafirkan bukan kafir kafir kufur kembali ke dirinya sendiri memerang makanya sebagian ulama mengatakan kalau ada orang yang kita kenal non muslim kemudian dia pakai sarung misalnya perempuan non muslimah kok kelihatan pakai kerudung terus ada sangkan jangan-jangan mu'alaf itu lebih baik daripada kita ngelihat seorang muslim masuk gereja kafir berarti misal murtad kenapa memurtadkan dan menganggap kafir orang yang nggak kafir resikonya lebih fatal daripada kita salah berprasangka kepada orang non muslim yang berpakaian seperti orang muslim loh muslim dah itu lebih baik masih daripada kita loh ini muslim loh ini kok masuk gereja jangan nggak itu fatal akibatnya kafir murtad loh kalau nggak murtad kalau nggak kafir mungkin dia masuk gereja nggak tahu apa sudah ya Hah? Yang jelas dia nggak murtad, yang jelas dia nggak kafir, yang kafir yang ngomong. Waliyadzubillah min dzalik. Masih lebih mending nganggap orang kafir masuk Islam daripada nganggap orang Islam kafir. Waliyadzubillah min dzalik. Karena itu mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat wal afiat buat kita semuanya dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini penutupan. Akhir apa? Akhir ya. Akhir mudah-mudahan kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, di tahun setelah Ramadan ya, di bulan Syawal dalam keadaan sehat walafiat panjang umur tanpa kurang satu apapun mudah-mudahan segenap sesepuh kita juga begitu dikasih sehat dikasih selamat oleh Allah Subhanahu Wa Taala segenap guru-guru kita khususnya Al Hadi Al Kaf mudah-mudahan juga dikasih panjang umur sehat walafiat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita semuanya keluarga kita semuanya orang tua kita semuanya guru kita semuanya mudah-mudahan mereka semuanya dikasih panjang umur sehat walafiat lahir batin dunia sampai ada di akhirat ilmu kita dari mereka dijadikan ilmu yang manfaat ilmu yang barokah lahir batin dunia sampai ada di akhirat Allah jadikan anak cucu keturunan kita semuanya orang-orang yang teguh dalam pendirian dalam iman dan Islamnya kitab semuanya mudah-mudahan meninggal membawa iman meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai ketemu Ramadan dalam keadaan Ramadan besok lebih manis daripada Ramadan-Ramadan kita kemarin amin ya rabbal alamin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi sirri asraril fatihah